నమస్కారం హరిశంకర్ గారు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నాను చాలా బాగుంది మీరు ఎలా ఉన్నారు చాలా చాలా బాగున్నానండి థ్యాంక్ యూ సో సార్ అసలు ప్రాసెస్ ఏంటండి నేను క్వశ్చన్స్ అడిగిన తర్వాత మీరు ఆన్సర్లు చెప్తారా మీరు ఆన్సర్లు చెప్పిన తర్వాత నేను ఇదే కదా క్వశ్చన్ జనరల్ ప్రాసెస్కి వెళ్దాం మన కొత్త ప్రాసెస్ ఎందుకు మీరు అడగండి నేను చెప్తాను కట్ బట్ మీరు అడగాలని బట్టి నాకు చెప్పడం ఉంటుంది ఓకే ముందే డిస్క్లైమర్ కూడా ఇచ్చేసారు మంచిదే కదా సో సార్ ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ ఎదువచ్చి గోదారమ్మ సాంగ్ మేకింగ్ అది అంతా ట్రెండింగ్ నెంబర్ వన్ ట్రెండింగ్ లో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో జనరల్లీ అంటే ఈ మెగా హీరోస్ కి సంబంధించిన సినిమాలలో ఎక్కువగా చిరంజీవి గారి పాటలు రీమిక్స్ అవుతూ ఉంటాయి మీకు ఎందుకు అసలు ఈ థాట్ వచ్చింది సడన్ గా ఆ సాంగ్ ని తీసుకొచ్చి రీమిక్స్ చేయాలి అని చెప్పింది ఇదే మీ క్వశ్చన్ లో ఆన్సర్ ఉంది ఎప్పుడు మెగా స్టార్ పాటలే ఉంటాయి కదా ఈ సార్ ఇంకో పాట చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని థాట్ వచ్చింది ఆ ఇంకో పాట ఈ పాట ఎందుకు అయింది ఈ పాట నాకు ఇష్టం బాగా విపరీతంగా ఇష్టం నా సినిమా తీసుకోండి నాకు నచ్చిన పాటు చేయాలి తప్ప మీకు నచ్చిన పాటు నేను చేయలేదు కదా అలా మొదలు పెట్టారా లేదండి ఓకే సో ఏంటంటే జనరల్ గా మీ మాట తీరేలా ఉంటుందా లేకపోతే ఏమన్నా పర్సన్ టు పర్సన్ మారుతూ ఉంటుందా పర్సన్ టు పర్సన్ మారుతూ ఉంటుంది అండి క్వశ్చన్ బట్టి ఆన్సర్ ఉంటుంది సిమ్ కార్డ్ బట్టి సిగ్నల్ ఉంటుంది ఓకే సో జనరల్ అయితే అందరితో అయితే ఇలా ఉండదు అందరు నాతో ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఉంటుంది నేను కొంచెం మంచిగానే ఉంటున్నాను నేను అలాగే ఉంటున్నాను అసలు ఆ సాంగ్ కి అంటే రాఘవేంద్ర రావు గారు మీకు ఏమని చెప్పారు అంటే కంగ్రాట్స్ అన్నారు చూడగానే ఫస్ట్ చూడగానే విజువల్ చూడగానే కంగ్రాట్స్ హరీష్ బాగా చేశారు అన్నారు ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు నేను అక్కడికి తీసుకెళ్ళావు ఆ సాంగ్ మెమరీస్ అన్ని గుర్తొచ్చేది అన్నారు సో ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఆ పాట తీసిన మా ఫంక్షన్ కి రావడం మా బ్లెస్ చేయడం అనేది నిజంగా వన్ ఆఫ్ ద మెమరీస్ ఆఫ్ లైఫ్ సో అక్కడ శ్రీదేవి గారు అక్కడ పూజా హెగ్డే ఎలా అనిపించింది మీకు ఆ రెండు వేరియేషన్ అక్కడ శ్రీదేవి గారు ఉన్నారు అనిపించింది ఇక్కడ పూజ ఉంది అనిపించింది సింపుల్ అంతే కదా మీరు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ అంతే అక్కడ ఎలా అనిపించింది అంటే అలాగే అనిపించింది శ్రీదేవి గారు చేస్తే అలా ఉంటుంది పూజ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది పూజా హెగ్డే గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్తారు అంటే సెకండ్ మూవీ కదా డీజే ఇప్పటికీ తను చాలా చేంజ్ అయింది పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ పరంగా చాలా గ్రోత్ చూస్తాను సో లాంగ్ వే టు గో ఫర్ హర్ యాక్చువల్లీ ఈ క్యారెక్టర్ బాగా ఫీల్ అయింది అమ్మాయి ఫీల్ అయితే చాలా బాగా చేసింది కొన్ని కొన్ని సీన్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఐ గాట్ ఇయర్స్ సో చాలా బాగా చేసింది పర్ఫార్మెన్స్ పూజ పర్ఫార్మెన్స్ వస్తారు ఈ సినిమాలో అండ్ మీరు ప్రీ రిలీవ్ ఈవెంట్లో డింపుల్ అనే అమ్మాయి గురించి చాలా బాగా చెప్పారు చాలా బాగా పోయారు ఏంటి మిమ్మల్ని అంతగా ఇంప్రెస్ చేయడానికి గల రీజన్ ఏంటి రీజన్ ఏంటంటే అమ్మాయి బాధ అమ్మాయి ఒక డెబ్బై రోజుల సినిమా చేస్తే ఆ సినిమాని సెల్వ్ చేసి అమ్మాయిని తీసేసారు సినిమాల నుంచి చాలా బాగా చేసింది తెలుగు అమ్మాయి నేను అమ్మాయిని యాక్చువల్గా సినిమాలో వేరే సినిమాలో పెడదాం అనుకున్నాను ఆడిషన్ చేసాము ఆ సినిమా బిజీగా ఉన్నాను సార్ నాకు డేట్స్ లేవు అన్నారు అమ్మాయి లేదమ్మా అసలు ఏ సినిమా ఇంపార్టెంట్ కదా డూయింగ్ సినిమా ఓకే కంటిన్యూ అని చెప్పాను బట్ అలాంటి సినిమా ఆగిపోవడంతో మా సినిమా ఆఫర్ పోయింది రెండు మూడు ఆఫర్స్ పోయాయి అమ్మాయికి బట్ ఇట్ వెరీ బ్యాడ్ సో అమ్మాయి ఐటమ్ గాలు అవడానికి రాలేదు ఇండస్ట్రీకి బట్ నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను ఇంకా నాకు ఇప్పుడున్న ఆపర్చునిటీ నాకు ఉన్న స్పేస్ అదొకటే ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ లెట్స్ డూ అంటే షూ టు గుట్ యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్ చెప్పేసి ఇస్ అ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ మన తెలుగు అమ్మాయి అంత ఇన్హెప్షన్స్ లేకుండా అంత బాగా చేయడం అనేది నేను ఎక్కడ చూడలేదు టెంపుల్ హ్యాస్ లాంగ్ వే టు గో మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా తన ఐస్ లో నుంచి అలా వాటర్ వచ్చింది మొత్తం అంతా కూడా అదే బాబు తన ఎక్స్‌పీరియన్స్ అలా జరిగింది బాబు అమ్మాయికి యెస్ సో ఈ ఇదే విషయం గురించి అంటే దీనికి రిలేటెడ్ కాదు గాని ఇది మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు సుబ్రహ్మణ్యం ఫర్ సేల్ మూవీలో ఆదా శర్మ గారి క్యారెక్టర్ గుర్తొచ్చింది చాలా మంది ఆ క్యారెక్టర్ చేయడం వల్లే ఆమె కెరీర్ రూయిన్ అయింది అని అంటూ ఉంటారు మీరు ఏం చెప్తారు చాలా మంది అంటే ఎవరండి బయట ఇండస్ట్రీలో ఎవరు ఇండస్ట్రీలో ఎవరు అన్నారు మీడియా కావచ్చు జనరల్ ఆడియన్స్ కావచ్చు ఎవరు జనరల్ ఆడియన్స్ మీద ఎప్పుడు అన్నారు ఎక్కడ అన్నారు ఇప్పుడు ఒక నాకు ఒక కామెంట్ గాని ఇద్దరు ముగ్గురు మాట్లాడుకుంటారు ఇద్దరు ముగ్గురు మాట్లాడడానికి మనం పెద్ద పట్టించుకోవచ్చు కొన్ని ఆ స్టేట్మెంట్ సరే మీకు అంటే అయినప్పుడు నా వర్షన్ లోనే అనాలి ఇంకా నేనంటే అండి ఓకే సరే నా వర్షన్ లో నేను నేను అంటే ఈ కామెంట్ కి మీరు ఏం చెప్తారు మీరు తప్పు మీరు తప్పు అంటారు అది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ మీరు అది బిలీవ్ చేయరు అమ్మాయి పూర్వ జగన్ నగర్ సినిమాలో హీరోయిన్ గా చేసింది అమ్మాయి కొంచెం బాంబేలో ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది నేను అడగగానే ఈ క్యారెక్టర్ చేసింది ఒకవేళ
ప్రతిహాసన అవ్వచ్చు రిచా కాంపతి అవ్వచ్చు పూజ అవ్వచ్చు ఎవరైనా సరే నా సినిమా ద్వారా హీరోయిన్లు డెఫినెట్గా మంచి పొజిషన్లోకి వెళ్ళారు తప్ప నా సినిమా చేసిన తర్వాత పాడైపోయిన హీరోయిన్లు ఎవరు లేరు అమ్మాయి బాంబేలో ఫోకస్ చేస్తుంది అంతే అంతే తప్ప ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ ఓకే అండ్ ఇది మీ సెవెంత్ మూవీ యా ఇంటి ఇలాంటి సెవెన్ నైన్ ఇలాంటి నెంబర్స్ మీద కొంచెం ఫోకస్ ఎక్కువ హిట్స్ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అని చెప్పి వినిపిస్తూ ఉంటాయి అడ్వాన్స్ <laughs> 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 దాచుకోలేను మీరు ఓపెన్ చేయండి మీ దాంట్లో నా టైమ్ లో ఓపెన్ చేయండి భయ్య ఇప్పుడు ఇంకా టూ డేస్ లో సినిమా రిలీజ్ ఇది సెవెంత్ సినిమా నువ్వు కొడుతున్నావు అని చెప్పి ఎవరన్నా లేకపోతే సెవెంత్ సినిమా నీకు కలిసి రాదేమో అని ఎవరన్నా ఒక్క మెసేజ్ లేదు వన్ పాయింట్ వన్ మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు నాకు జనరల్ అంటే ఎలాగా మీరు ఒక కాంట్రెక్స్ మీరు ఒక కాంట్రవర్సీ క్వశ్చన్ అడగడానికి మీ ఛానల్ నుంచి అడిగితే బాగోదేమో అని నాకు జనరల్ క్వశ్చన్ అండి అని అడుగుతారు నేను అక్కడ ఏ గీవించట్లేదు మీరు ఎవరు అడిగారో చెప్తే నేను వాళ్ళకి ఆన్సర్ చేస్తాను ఓకే సార్ సరే అయితే ఈ జనరల్ కంటెక్స్ట్ మీద అంటే నేను ఇప్పుడు ప్రూఫ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికో వెళ్ళి మామూలుగా ఈ నైన్త్ సెంటిమెంట్ సెవెన్ సెంటిమెంట్ ఎక్కడో ఉన్నదాన్ని నేను ఇప్పుడు గూగుల్ చేసి బయటకి నేను తీలేను కాబట్టి సరే నా కాంటెక్స్ట్ అని చెప్పి నేను పెడతాను ఇంకా ప్రతిదీ ఇంకా అదే చేయాలిమెంట్స్ ఇవన్నీ ఉంటే అప్పుడు అమ్మాయిని శృతిహాసని ఆలేఖ లెగ్గ కామెంట్ చేశారు అప్పుడు నేను పెట్టను పూజని కామెంట్ చేశారు చాలా మంది డీజేలో పెట్టను అలాంటి సెంటిమెంట్ నేను పట్టించుకోండి ఇప్పుడు ఈ హీరోయిన్స్ కి ఆపాదించడం అంటే ఈ సినిమా ఫ్లాప్ అయినా కావచ్చు హీరోస్ కి ఏముండదు ఆ ఎఫెక్ట్ ఈ హీరోయిన్స్ కి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ ఇండస్ట్రీలో దీనికి జనరల్ అని నేను చెప్పాలి అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్ ఎందుకు ఒప్పుకుంటారు నేను ఫ్లాప్ హీరోయిన్ పెట్టినప్పుడు ఏముండదు ఉంటుంది కదా లేకుండా ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని సినిమాలు చాలా వరకు ప్రొడ్యూసర్స్ ఒక పెట్టినా సరే ఎందుకండి ఈ అమ్మాయి చెప్పలేదే శృతిహాసన్ అన్న గానీ బండ్ల గణేష్ ఓకే అన్నారు పూజ హెగ్డ్ అన్న గానీ దిల్ రాజు గారు ఇన్ని సినిమాలు చేసిన ఆయన తెలియదా మరి ఆయన పూజ హెగ్డ్ ఓకే అన్నారు డీజేలో కానీ అంతకు ముందు ఐరన్ లెగ్ అని అన్నారని మీరు కూడా ఇందాక మీరు అన్నారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా మీరు ఐరన్ లెగ్ అన్నారు నేను గోల్డెన్ లెక్ చేసి చూపించని చెప్తున్నా మీరు కూడా ఇందాక ఏమన్నారు అలా అంటే మీరే అన్నారండి మీరే అంటారు అంటే శృతి హాసన్ ని కూడా అన్నారండి అవును అన్నారు నాతో నాతో డైరెక్ట్ గా అన్నవాళ్ళు ఉన్నారు మరి ఆ చాలా ఎవరు నాతో డైరెక్ట్ గా అన్నారు కొంతమంది నెట్ లో అక్కడ ఇక్కడ చాలా మంది అన్నారు నాతో ఇది అనలేదు మీరు అన్నది అనలేదు అమ్మాయి అన్నారు కాబట్టి నేను పెట్టాను నాతో అన్నది అన్నారని చెప్తున్నాను కదా నేను మీరు దాని అనవసరంగా అంటే నాతో అన్నారండి ఏ సినిమాలకి కూడా ఒక సజెషన్ డైరెక్ట్ నాతో నాతో ఈ అమ్మాయి ఈ లెగ్ బయ్య పెట్టొద్దు గిట్టదు చాలా మంది అన్నారు నేను పెట్టాను నా అనుభవం నేను చెప్పాను ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళ అనుభవం నాతో అనకపోతే నేను ఎలా చెప్తాను మీకు మీరు ప్రొడ్యూసర్స్ ఇలా అంటారు కదా అంటారు నాతో ఎప్పుడు అనలేదు మరి ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు ఏ మూవీకి అయినా సరే ఒక డైరెక్టర్ ఒక హీరోయిన్ సజెస్ట్ చేస్తే ప్రొడ్యూసర్ కావచ్చు హీరో కావచ్చు మిగతా ఎవరైనా వద్దండి అమ్మాయి ఇలా ఫ్లాప్ లో ఎవరు అంటారు అలా ఎవరు అంటారు నా సినిమా కానీ నా అనుభవం నాకు ఇంపార్టెంట్ తప్ప ఎవరు ఎక్కడ నాకు ఎలా తెలుస్తుంది యువర్ యువర్ కంప్లీట్లీ యువర్ అవుట్ ఆఫ్ ట్రాక్ ఐ మీన్ ఐఎమ్ సో పిటి ఫర్ యూ నా సినిమాకి నా ప్రొడ్యూసర్ ఒప్పుకున్నారు కదా నేను అదే చెప్తున్నా మీకు అదే క్వశ్చన్ నా సినిమాకి నేను ఇగో ఈ హీరోయిన్ అన్నప్పుడు ఎందుకంటే నేను ఎవరు అనలేదు ఎవరన్నా అంటారు అని మీరు అంటున్నారు అంటే అని వచ్చేమో బట్ నాతో అనలేదు కదా నేను నాతో అన్నది ఎలా సమని చెప్తాను సో పూజా హెగ్డే గారి విషయంలో కూడా అదే జరిగింది హ్యాపీగా పెట్టుకున్నాను కదా డీజేలో పెట్టి అమ్మాయి స్టార్ అయింది నేను మెరుపుకాయలు దీ దీక్ష సేతు పెడుతున్నప్పుడు ఎవరేమో అనలేదు రిచా గంగ భజన పెడుతున్నప్పుడు ఎవరేమో అనలేదు నాతో ఎవరు అనలేదు సో మీ ఫస్ట్ హిట్ మిరపకాయ సో అందులో హీరోయిన్స్ ఇంకా అంటే ఇప్పటికి లేకపోవడం పట్ల మీరు ఏమంటారు ఉండుంటే బాగుండేది అలాంటి అమ్మాయి ఎంపీ ఆ తర్వాత చాలా సినిమాలు చేశారు అమ్మాయి బాగా చేసింది దీక్ష సేత్ ఇంకా రెండు మూడు సినిమాలు చేసింది ఆ తర్వాత లేరు అంటే నా సినిమా తర్వాత లేరు ఉన్నారు అనేది నాకు సంబంధం లేదు నా సినిమాలో చేశారు మీరు వర్క్ చేశారు కాబట్టి రగడ సినిమా రగడ మంచి సినిమా చేసింది నాగార్జున గారు పక్కన చేశారు రిచా గంగోపాధ్యాయ సినిమా రగడ అనుకుంటా రగడ బాయ్ అదే సినిమాలు చేశారు కదా అది వాళ్ళ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ రవితేజ గారు అంటే ఏంటి హరిశంకర్ గారు లైఫ్ నాకు లైఫ్ ఇచ్చిన 
నా జన్మ పునర్జన్మ డైరెక్టర్గా నాకు ఇచ్చిన గాడ్ బ్రదర్ వెల్ విషర్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రెండ్ సో రవితేజ గారు అంటే మా అందరికీ కూడా ఒక ఎనర్జెటిక్ ఇది అని చెప్పి ఏమన్నా మీలాగా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా మాట్లాడతారు ఇలాంటి విషయాలు తెలుసు తెలియని విషయాలు ఏమన్నా చెప్తారా మాకు రవితేజ గారి గురించి తెలియని విషయాలా ఇట్స్ వెరీ క్యాజువల్ అండి అంటే బయట అసలు యాక్షన్ ఉన్నప్పుడు తప్ప ఇంకెప్పుడు హీరో లాగా ఉంటారు ఇంకా క్యాజువల్ గా ఆఫీస్ లో చిన్న లుంగి కట్టుకుని ఒక వెరీ మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ లా కూర్చుంటాడు ఏ సినిమా ఉన్నా సరే ఒక చిన్నపిల్ల లాగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు ప్రతి సినిమా చూస్తాడు ఫ్రెండ్ తో గడ్మెంట్ ఉంటుంది హీరోతో గడ్మెంట్ ఉండదు ఇది ఓన్లీ గడిపిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది సో ఇన్ మళ్ళీ రవితేజ గారి కాంబినేషన్ మధ్యలో రెండు సార్లు అనుకున్నాను నేను ఎప్పుడు రెండు మూడు సినిమాలు వరుసగా ప్లాన్ చేస్తుంటారు నేను చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒకసారి స్పెషల్ చెప్పి సో చేద్దాం అనుకున్నాను కుదరలేదు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక సినిమా అనుకున్నాను కుదరలేదు కొన్నిసార్లు ఆయన రెడీ చేద్దాం అన్నప్పుడు నేను వేరే ప్రాజెక్ట్ లో ఉండిపోయాను చేస్తాను డిఫరెంట్ నాకు మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఏ జనరల్ స్టేట్మెంట్లు అడగాలన్న భయం వేస్తుంది పడండి భయం మీ భయం అది మీ ప్రాబ్లం నాది కాదు భయపడండి తప్పలేదు భయం ఉండాలి మనిషికి భయం బాధ్యత ఉండాలి అది సినిమాలో డైలాగ్ చెప్పినట్టు డిపెండ్స్ కొట్టడం అంటే ఒక అమ్మాయిని కొట్టే సంస్కారం అయితే నాకు లేదు ఆ మాట వస్తే ఒక అబ్బాయిని కూడా కొట్టడం రవితేజ గారి విషయంలోనే మాట్లాడుకుంటే ఆయనకి వరుసగా ఇలా కొన్ని సినిమాలు ఫ్లాప్ అవ్వడం వల్ల రీసెంట్ గా మన అమర్ అక్బర్ అమర్ అక్బర్ ఆంటోనీ దగ్గర అయితే ఇంకా చాలా వచ్చేసింది అంటే ఇంకా ఇంకా అయిపోయింది పని అయిపోయింది ఇంకెందుకు సినిమాలు ఇలాంటి విషయాలన్నీ విన్నప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది ఎప్పుడు వినలేదు ఆయనతో ఆయన ఇప్పటికీ సినిమా చేస్తున్నారు ఆయన వద్దనుకున్నాడు చాలా సినిమాలు నాతో ఎవరు అనలేదు బేగా బేగా నేను రవీనీకి బాగా క్లోజ్ కాబట్టి నా దగ్గర ఎవరు అనరు నాతో ఎవరు అనలేదు నేను అలాంటి నమ్మను ఒకవేళ ఎవరు అన్నారన్న కూడా నేను నమ్మను ఎందుకంటే అవితేజ ఈజ్ లైక్ ఎవర్ గ్రీన్ హీరో ఆయన ఆయన ఫ్లాప్లు వచ్చినాయి హిట్లు వచ్చినాయి అన్నీ జరిగినాయి ఆయన ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆయన పట్టించుకోవడం నేను పట్టించుకోవాలంటే అన్ని నిజంగా ఆయనకి అసలు అంటే సినిమా హిట్స్ ఫ్లాప్స్ అసలు సంబంధం ఉన్నట్టే పని నమ్ముతాడు ఆయన ఫలితం తర్వాత నేను నేను లైఫ్లో ఎప్పుడు ఇంత పెద్ద హీరో అవుతాను అనుకోలేదు ఇదంతా నాకు బోనస్ అనే వ్యక్తి అయినా ఆయన దేన్ని సీరియస్గా తీసుకోడు సక్సెస్ కూడా సీరియస్గా తీసుకోడు ఏదో కుదిరేసింది అబ్బాయి అంటాడు అనే పెద్ద హిట్ తెలుసాను ఇక అంటే కుదిరేసింది అబ్బాయి అంటాడు అంతే తప్ప పొడిచేసా నేను కుమ్మేసాను అండి ఆయన సో ఫ్లాప్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా పెద్దగా పట్టించుకోరు అనవసరంగా ఆయన గురించి మీలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ ఆలోచించి ఇన్ని హెల్త్ తెచ్చుకుంటున్నారు ప్లీజ్ తెచ్చుకోకండి హీఈస్ వెరీ హ్యాపీ ఓకే అండి సో ఒకసారి వాల్మీకి దగ్గరకు వస్తే ఆల్రెడీ ఉన్నావు అనుకుంటా వాల్మీకి దగ్గర ఉన్నారు ఊరంతా తిరిగారు మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చారు వాల్మీకి ఆ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయిన అరగంటకి లేదు సార్ అంటే జనాలు ఈ విషయాలు కూడా తెలియాలి కదా అంటే తెలియకపోతే మొదటి కదా రవితేజ ఇప్పుడు ఫ్లాపుల పట్ల ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాడు అని తెలియకపోతే మొదటి కదా అయ్యో దీక్ష సరే సినిమాలు చేయట్లేని చెప్పి ఎవరైనా భోజనం మానేస్తున్నారా ఎందుకు తెలియాలి జనాలకి మీరు అనుకుంటున్నారు ఊరికే జనాలకి పనికి వచ్చే విషయాలు తెలియాలి దీక్ష సేత ఎందుకు సినిమా చేయట్లేదు రిచా గంగా ఉపాధ్యాయ ఏమైపోయింది మనకెందుకు మనకెందుకండి పక్క పక్కలు చూస్తే మనకి ఎందుకండి మనం కనిపించే చూద్దాం సినిమాలో చెప్పింది ఎవరు చూడరు అంటారు నాకు చూస్తారు నాకు తెలియదు నేనేం చూస్తాను నేనేం వింటాను నా ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి మీ ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్లు వేయడం నా ఇంట్రెస్ట్ నాకు ఇంపార్టెంట్ జనాల ఇంట్రెస్ట్ మీద బేస్ చేసుకునే కదా జనాలు ఇలాంటి ఇంట్రెస్ట్ వద్దు అంటున్నా నేను జనాలతోనే చెప్తాను మనకి ఎందుకండి అంటే జనాలకు కొందరు కూడా నాకు తెలియదు మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి మీ ద్వారా చెప్తాను మీకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది జనాల కంటే కూడా ఛానల్స్ కి ఉన్న మీ అదే మీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కి వాల్మీకి ప్రమోషన్కి వచ్చి అమర్ అక్బర్ ఆంటోనీ గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే దాన్ని దాన్ని ఏమన్నా నేను కొన్ని మాట్లాడద్దు అంటారు డెఫినెట్గా మాట్లాడద్దు నా సినిమా అండి నేను వాల్మీకి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడానికి కూర్చున్నాను అమర్ అక్బర్ ఆంటోనీ సినిమా డైరెక్టర్ నేను కాదు ఆ సినిమాకి నాకు సంబంధం లేదు ఆ సినిమాకి నాకు సంబంధం లేదు రవితేజ గారి గురించి అందరికీ తెలియని చెప్పండి అన్నారు నేను చెప్పాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలా ఫ్లాప్లు వచ్చాయి ఫ్లాప్లు వచ్చాయి అంటే ఫ్లాప్లు రాని హీరో ఉన్నాడు ఇండస్ట్రీలో మీ మీ లైఫ్ లో మీరు ఎప్పుడు ఏ ఫెయిల్యూర్ చూడలేదా ఫెయిల్యూర్ లేని పర్సన్ ఉంటాడా ఉండరు అందరికీ ఉంటారు అదే ఒక మనిషి యొక్క ఆయన ఒక బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేకుండా ఒక మాస్ మహారాజ్ స్థాయికి ఎదిగిన వ్యక్తి గురించి మనం అతని పది మంది కుర్రోళ్ళు అతని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని ముందుకెళ్ళడానికి అతని పాజిటివ్ విషయాలు మనం ఒక మన మన వీడియో కొన్ని వేల మంది చూస్తున్నారంటే ఆయన పాజిటివ్ విషయాలు చెప్పాలి తప్ప అయ్యో ఆయన ఫ్లాప్లు వచ్చింది ఆయన
ఈ వాల్మీకి సినిమా వరుణ్ చేస్తున్నా చేస్తా ఉంటున్నా అంటే మీ బిఫోర్ మూవీ అప్పుడే అనుకున్నారా నెక్స్ట్ కాదు జగతండ రెండోసారి చూసినప్పుడు వరుణ్ తేజ్ తో చేద్దాం వరుణ్ తేజ్ గారి తోటి వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ఎక్స్ట్రాడినరీ వెరీ డెడికేటెడ్ ఆర్టిస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హీరోస్ ఐ హెవర్ వర్క్ ఇంకా మళ్ళీ 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 సినిమా చేస్తా బాగా నచ్చే విషయం ఏంటి మీకు వరుణ్ తేజ్ గారు డెడికేషన్ సెట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా సీన్ యాక్టింగ్ తప్ప ఇంకా వేరే విషయం పట్టించుకోడు ఆ విషయం నాకు ఇష్టం మీకు బాగా నచ్చిన సీన్ ఏంటండి ఇందులో మొత్తం నాకు సినిమాలు అన్ని నాకు నచ్చిన సీన్లే ఉన్నాయి మాట్లాడుకుంటేనుకోవచ్చు <laughs> బాగా మార్కెట్లో మంచి పెన్లు కూడా వచ్చినాయి నాన్ స్టాప్ రాసే పెన్లు జెల్ పెన్స్ అవి వచ్చినాయి ఎక్స్ట్రానరీ రాసుకోవచ్చు మీరు రాసుకోవచ్చు నేను చెప్తాను మీకు పెన్లు ఏంటి చెప్తాను మీరు ఎందుకండి నాతోనే ఆడుకుంటే కాదండి మీరు డైలాగ్ ఎలా రాస్తారంటే ఎలా రాస్తారండి ఆలోచించి రాస్తారు అది కాదండి మీరు అడిగే క్వశ్చన్ బట్టి నా ఆన్సర్ ఉంటుంది మీకు నేను ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ బిగినింగే చెప్పా ప్రతి మూవీలో ఒక అవుట్స్టాండింగ్ ఒక స్పెషల్ అంటే జనాల నోట్లలో అలా నానే డైలాగ్స్ గబ్బర్ సింగ్ డైలాగ్స్ ఇప్పటికీ బాగా నానబెట్టి నానబెట్టి వదులుతాం నోట్లో అలా వస్తూ ఉంటాయి బాగా నానబెట్టి నానబెట్టి వదులుతాం అప్పుడు ఈజీగా నానతాయి ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇడ్లీ పిండి నానబెడతాం మనం ఈజీగా ఇడ్లీ మిక్స్ అవుద్ది అలాగే బాగా నానబెట్టి రాస్తాం ఏది ఏ లిక్విడ్ లో నానబెడతారండి వాటర్ ఇంక్ 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 ఓకే సో ఈ మూవీలో డైలాగ్స్ కూడా ట్రైలర్ లోనే మాకు చాలా కనిపించాయి కనిపించాయి ఓహో మీకు ఇదో ప్రాబ్లం ఉంది కదా డైలాగ్స్ వినిపించాయి అనాలి లేదా బాగున్నాయి అనాలి ఓకే ఆ డైలాగ్స్ బాగున్నాయి థాంక్యూ చాలా బాగున్నాయి డైలాగ్స్ థాంక్యూ థాంక్యూ డబుల్ థాంక్యూ మీకు బాగా నచ్చిన డైలాగ్ ఏదన్నా అన్ని ట్రైలర్ లో ఉన్న డైలాగ్స్ అన్ని నాకు నచ్చే రాసారు మీరు ఏంట మా అడిగిన క్వశ్చన్ అడుగుతారు డైలాగ్ నచ్చి బాగుంది అంటే షూట్ చేస్తాం బాగా ఎందుకు షూట్ చేస్తాం అంటున్నా సో ఇప్పటిదాకా మీరు చేసిన మూవీస్ లో ఏదన్నా రిగ్రెట్ ఫీల్ అయిన మూవీ ఏదన్నా ఉందా సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ రామే వస్తాయా మూవీ కాదు హాఫ్ నేను అనుకున్న ఫస్ట్ హాఫ్ కి నేను అనుకున్న సెకండ్ హాఫ్ సరిగ్గా తీయలేకపోయాను ఒక రిగ్రెట్ ఉంది అది ఒక్కటే రిగ్రెట్ అంటే ఈవెన్ షాక్ విషయం లో మీకు ఏం రిగ్రెట్ షాక్ నాకు చాలా చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర సరిగ్గా ఆడలేదు కానీ వేటూర్ గారి తో పాట రాసే అవకాశం వచ్చింది నాకు ఇష్టమైన హీరో రవి తేజన్ ఫస్ట్ టైం డైరెక్ట్ చేస్తాను నాకు ఇష్టమైన హీరో అంతా అబ్బుతో డైరెక్ట్ చేస్తాను జ్యోతి లాంటి ఎక్స్ట్రానర్ ఆర్టిస్ట్ ఉంది షాక్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాని డైరెక్ట్ చేసి సినిమా మీద నాకు రిగ్రెట్ అనుకుంటుంది అంటే ఫస్ట్ మూవీ అలా లేదు రిగ్రెట్ లేదు మీరు బలవంతం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు రిగ్రెట్ తెచ్చుకోమన్నా లేదు లేదు నాకు రామాయ వస్తే సెకండ్ హాఫ్ మీద రిగ్రెట్ ఉంది మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ అయిపోయింది ఎందుకు లేదు ఎందుకు లేదు షాక్ మీద అంటే లేదు మరి నేను ఏం చేయను ఇప్పుడు మీరు మీరు రిగ్రెట్ అవ్వమంటే అవుతా నేను మీరు ఎందుకు లేదు మీరు రుద్దుతారు ఏంటండి రుద్దుతారు ఏంటి ఎందుకు లేదు ఎందుకు లేదు ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు అన్నారు మీరు రివైన్ చేయండి ఎందుకు ఎందుకు ఉండాలి రిగ్రెట్ నన్ను డైరెక్టర్ చేసిన సినిమా అస్టెంట్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు క్వశ్చన్ ఉంది కదా అంటే ఫ్లాప్ అవడం పట్ల ఉందా లేదు రిగ్రెట్ నాకు నేను ఏం చేయను సిగ్గు లేదు నాకు నాకు సిగ్గు లేదు షాక్ తీసినందుకు నేను ఏం చేయను అడగడానికి నాకు లేదు నెక్స్ట్ అంటే మీరు ఇలా టక టక ఒక 10 సెకండ్ లో చెప్పు ఒక క్వశ్చన్ అడిగి ఒక క్వశ్చన్ అడిగి ఎలి కాఫీ తయారండి ఈ లోపల మళ్ళీ ఆన్సర్ నేను రెడీ చేసుకుంటాను టక టక చెప్పకపోతే బాధపడాలి కానీ టక టక చెప్తే ప్రాబ్లం ఏంటండి అంటే పంచ్ లోంచి తేరుకోవడానికి కొంచెం ఒక 5 సెకండ్స్ టైం పంచ్ దే నేను పంచ్ రాయగలుగుతానని ఆనంద పడతాను సో జూనియర్ ఎంటీఆర్ గారికి అంటే ఆ టైం లో రామయ్య వస్తాయ మూవీ ఒక భారీ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ఉండింది కదా అవును ఫ్యాన్స్ కొంచెం బా డిసాపాయింట్ అయ్యారు ఆ విషయం కొంచెం బాగా డిసాపాయింట్ అయ్యారు ఆ విషయం లో వాళ్ళకి ఏమన్నా మళ్ళీ అంటే ఎంటీఆర్ గారి తో ఒక సూపర్ హిట్ మూవీ చెప్పాను మనం మొన్న మొన్న చేసిన ఫస్ట్ దాంట్లో చెప్పాను అప్పుడు నేను లేనను మొన్న నిన్నగా మనం మనం ఇంటర్వ్యూ చేశాం కదా మీరు నాతో సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు కదా చెప్పొచ్చా ఇక్కడ ఆ చెప్పొచ్చు చెప్పొచ్చు కదా అప్పుడు అడిగారు మీరు సారీ అయితే నేను తప్పుగా వింటాను ఎన్టీఆర్ గారు నాకు ఇచ్చిన ఒక మంచి అవకాశాన్ని నేను సద్వినియోగపరచుకోలేని రిగ్రెట్ నాకు ఉంది అని ఇందాక మీరు అడిగిన ఆన్సర్ కూడా చెప్పాను అప్పుడు కబ్బర్ సింగ్ తర్వాత డైరెక్టర్ సినిమా కాబట్టి చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి సో ఆడియన్స్ డిసప్పాయింట్ చేశాను ఆ ఫ్యాన్స్ కి నేను డెఫినెట్ గా హిట్ ఇస్తా అని చెప్పి వాగ్దానం చేస్తాను అసలు పవన్ కళ్యాణ్ గారి తోటి మీ అసోసియేషన్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఆయన గురించి చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మిరపకాయ నుంచి స్టార్ట్ అయింది
దట్స్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన దగ్గర నుంచి మీరు నేర్చుకున్న విషయం ఏంటండి సహనం మీలాంటి వాళ్ళు పది పది సార్లు ఒకటే క్వశ్చన్ వేసినా సరే నవ్వుతూ చిరునవ్వుతో సహనం సహనంతో సమాధానం చెప్పడం కోపాన్ని అంచుకోవడం నెగిటివ్ మన గురించి ఎవరైనా చెడుగా మాట్లాడుతున్నా పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడం ఇవన్నీ గబ్బర్ సింగ్ మూవీతో అంటే ఆఫ్కోర్స్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్కి మీరు ఒక స్పెషల్ అయిపోయారు గబ్బర్ సింగ్ మూవీతోటి తర్వాత గబ్బర్ సింగ్ టూ కూడా మీరు చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఎందుకు అవ్వలేదు అది నేను మెరుగుపై తర్వాత మెరుగుపై సక్సెస్ అవ్వగా నాకు చాలా ఆఫర్స్ వచ్చినాయి ఆ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర అందరి దగ్గర అడ్వాన్స్ తీసుకుని వేరే కమిట్మెంట్లో ఉన్నాను అప్పుడు కళ్యాణ్ గారు గబ్బర్ సింగ్ సినిమా ఇచ్చారు అప్పుడు ఆ ప్రొడ్యూసర్ రిక్వెస్ట్ చేశారు సార్ నాకు కళ్యాణ్ గారి సినిమా వచ్చిందంటే వాళ్ళ దగ్గర వెరీ గుడ్ అమ్మా కళ్యాణ్ గారి సినిమా తర్వాత మాతో మాతో సినిమా చేసినా మాకు బాగానే ఉంటుంది వెళ్ళి చేసుకోమన్నారు చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత నా కమిట్మెంట్స్ ప్రకారం వెళ్ళిపోతున్నాను గబ్బర్ సింగ్ సినిమా ఎప్పుడు నాకు టూ నాకు ఎప్పుడు ఆఫర్ రాలేదు నేను అంత ఆశపడలేదు మీకు బాగా నచ్చే హీరో ఎవరండి పర్సనల్ గా అంటే సినిమాల పరంగా షారుక్ ఖాన్ పర్సనల్ గా ఎస్ఆర్ కే కింగ్ ఖాన్ లవ్ హిమ్ ఓకే అండ్ డైరెక్టర్ రాజ్ కుమార్ హిరాని తెలుగులో అండి రీసెంట్ గా నాగశ్విన్ మహానటి ఓకే మిమ్మల్ని బాగా ఇంప్రెస్ చేసిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటి మహానటి మూవీలో డ్రామా బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఆర్టిస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అసలు ఒక బయోపిక్ ని ఇలా కూడా తీయొచ్చా అనే ఒక స్క్రీన్ ప్లే ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ మహానటి మీకు మీరు ఒక సెలబ్రిటీ అన్న ఫీల్ మీకు ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు వచ్చింది మిరపకాయ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత మా వైఫ్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ఏదో మ్యారేజ్ ఉంది జనవరి లెవెన్త్ సినిమా రిలీజ్ అయింది ఫిబ్రవరిలో మా వైఫ్ తమ్ముడిది మా బావమ్మది మ్యారేజ్ ఫిబ్రవరిలో మ్యారేజ్ జరిగింది సో మ్యారేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం మేబీ రవితేజ్ గారు అంటే ఎక్కువ అందరు ఫ్యాన్స్ ఉంటారు బట్ అక్కడ భీమరం బ్యాచ్ అదంత సో అప్పుడే మిరపకాయ అయింది నేను వెళ్ళగానే ఒక ఇరవై మంది వచ్చి ఫోటో అడిగారు మేబీ అప్పుడు వచ్చి ఉంటుంది హై అంతే సో ఇది కూడా ఒక జనరల్ స్టేట్మెంట్ కాదు ఇంకా జనరల్ స్టేట్మెంట్ మీరు ఒక్కరు కాబట్టి హరిశంకర్ గారికి కొంచెం నోటి దూలు ఎక్కువ ఆటిట్యూడ్ ఎక్కువ అనే విషయాలని అనే విషయాలకి మీరేం చెప్తారు యద్భావం తద్భవతి ఐన్స్టీన్ అండ్ శంకరాచార్య వీళ్ళిద్దరు కూడా ఒకటే థీరీ చెప్పారు ప్రపంచంలో నా ఉద్దేశం ఒక గ్లాస్లో సగం నీళ్లు పోసినప్పుడు తెలుసు కదా మీకు కొంతమంది సగం గ్లాస్ నీళ్ళు ఉంది అంటారు కొంతమంది సగం ఎంటీ అంటారు కొంతమంది సగం ఫుల్ ఉంది అంటారు పాజిటివ్గా ఉండేవాళ్ళు సగం ఫుల్ ఉంది ఇంకొంచెం సగం నింపుకుంటే చాలా అంటారు పెసిమిజంతో ఆలోచించేవాళ్ళు సగమే ఉన్నాయంటారు సో నన్ను నన్ను ఎవరు ఎలా చూస్తే ఆ రూపంలో కనబడతాను నేను నోటు దూలు ఉంది అనుకునే వాళ్ళకి నోటు దూలా కనబడతాను లేదు ఇతనిలో ఒక మంచి ఎనర్జీ ఉంది అనుకునే వాళ్ళు ఎనర్జీలా కనబడతాను ఇతను ఒక మంచి డైరెక్టర్ అనే వాళ్ళకి డైరెక్టర్లా కనబడతాను ఇతనికి బాగా పొగరు అనుకున్న వాడికి పొగరలా కనబడతాను నాతో పనిచేసిన చాలామంది రైటర్లు నేను కొంచెం పర్సనల్ హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు లేదు అతనిలో చాలా ఒక మంచి హ్యూమనిస్ట్ ఉన్నాడు మాకు చాలా విషయాలు హెల్ప్ చేశాడు అనుకున్న వాళ్ళకి అలా కనబడతాను ఐఎమ్ లైక్ మీరు ఎలా చూస్తే అలా కనబడతాను లైక్ వాటర్ అనమాట అంటే ఏ దేంట్లో వేస్తే ఆ షేప్ అది నా ఎక్స్ప్రెషన్ కాదు కాబట్టి మీరు అనుకుంటారు అదే మీరు అలా అనుకుంటే వాటర్ అతను బీర్ అనుకుంటే బీర్ ఇతను వైన్ అనుకుంటే వైన్ మీ ఇష్టం ఓకే అండి సో ఈజ్ ఇప్పుడు ఆర్టిస్టులు చాలామంది అంటే అదర్ ఎక్కువ వస్తున్నారు నార్త్ వాళ్ళు ఎక్కువ వస్తున్నారు ఇక్కడ వాళ్ళని కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవట్లేదు అన్న దాంట్లో ఉన్నారు దానికి అది డైరెక్టర్గా మీరు ఏం సమాధానం డింపుల్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ డింపుల్ తీసుకున్నాం కదా ఇక్కడ సినిమానే ఒక భాష సినిమాకి భాష ఉండదు నార్త్ నార్త్ వాళ్ళు మనకు ఎందుకు సౌత్ సినిమాలు అనుకుంటే బాహుబలి అంత పెద్ద హిట్ అయ్యేదా సినిమా అనేది ఒక భాష దానికి జాతి మతం కులం ప్రాంతీయ భేదాలు ఏవీ ఉండవు ఏ క్యారెక్టర్కి ఎవరు సరిపోతారనుకుంటే వాళ్ళు ఆ భాషల్లో యాక్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను పవర్ స్టార్ హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ని అందరికీ తెలుసు మరి మా హీరోకి ఫస్ట్ బ్లాక్ బాస్ట్ ఇచ్చింది తమిళ డైరెక్టర్ కరుణాకరణ్ గారు ఇతను మన తెలుగు డైరెక్టర్ కాదని చెప్పి మేము చూడడం మానేసాం అని చూసాం కదా సో దయచేసి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు ఎక్కడ అడగండి మనం మన అనవసరంగా ప్రాంతీయ భావాలు రెచ్చగొట్టిన వాళ్ళు అవుతాం అది కరెక్ట్ కాదు సో పవర్ స్టార్ గారు అంటే ఎందుకు అంత అభిమానం అదే తెలుసుకోవాలని ట్రై చేస్తాను అండి పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి తెలియగానే ఫస్ట్ మీకే కాల్ చేసి చెప్తాను మీ ఛానల్కే ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాను ఓకే సో చెప్పారు ఆల్రెడీ వెయిటింగ్లో ఉన్నాను నేను మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సినిమా చేయడానికి అని చెప్పి ఒకవేళ చేసే ఛాన్స్ ఉంటే ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది అది మంచి ఎనర్జీ టెక్ ఎంటర్టైనర్ అవుతుంది గబ్బర్ సింగ్ లా
సో వాల్మీకి విషయంలో కూడా అలాంటివి ఉంటాయి అంటారు అంటే అంతాక్షరి ట్రాక్స్ అలా ఏమన్నా వాల్మీకిలో గబ్బర్ సింగ్ అంత ఉండదు అప్పుడు నాకు గబ్బర్ సింగ్ దిబంగ్ దబంగ్ రీమేక్ చేస్తున్నా అనే ఎక్సైట్మెంట్ కంటే కూడా కళ్యాణ్ గారితో సినిమా చేస్తున్నా అనే థాట్ ఎక్కువగా నన్ను మోటివేట్ చేసింది సో కాబట్టి కంప్లీట్గా కళ్యాణ్ గారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేసాం ఇందులో జిగర్ తండ్రి చాలా మంచి కదా సో దబ్బంగ్లో చేసిన చేంజెస్ చేయలేదు డెఫినెట్గా కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి బట్ అంత ఉండవు సో మీరు గబ్బర్ సింగ్ తర్వాత సినిమాలు చేసిన లైక్ డీజే ఇవన్నీ చేసినా కూడా ఇంకా హరిశంకర్ అంటే గబ్బర్ సింగ్ గబ్బర్ సింగ్ డైరెక్టర్ అది మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది పాజిటివా నెగిటివ్ అంటే కొన్ని కొన్ని సినిమా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అలా ఉంటుందండి మనం ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు నేను ఎన్ని సినిమాలు చూసినా మళ్ళీ సాగర్ సంగమే వంద సార్లు చూస్తా దాని తర్వాత చాలా మంచి సినిమాలు వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు విజయ దుర్గా ఉన్నాను అనుకోండి బయటకు వెళ్తే అర్జున్ రెడ్డి అంటారు ఫ్యాన్స్ బట్ గీత గోవిందం చాలా పెద్ద హిట్ కదా గీత గోవిందం అని అరవరు కొన్ని కొన్ని టైటిల్స్ కొన్ని కొన్ని పేర్లు ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అలా ఉంటుంది అంతే అంతే తప్ప దాన్ని పెద్ద ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వీళ్ళు మీరు విజయ్ దేవరకొండతో అయితే ఎలాంటి మూవీ చేయాలి అని అనుకుంటారు ఒక అతను ఇప్పటివరకు చేయని ఒక హీరోయిజంతో చేయాలని ఉంటుంది డెఫినెట్గా అతనికి ఉన్న యూత్ ఫాలోయింగ్కి తగ్గట్టుగా ఒక లవ్ స్టోరీనే ఇప్పటివరకు ఎవరు టచ్ చేయని లవ్లో ఇంకా ఎప్పటివరకు ఎవరు టచ్ చేయని కొన్ని ఎనర్జీ లెవెల్స్ కొన్ని క్యారెక్టరేషన్స్ చేయాలని మీ మూవీస్లో హీరోస్ అంతా కూడా ఒక అంటే ఎక్కువగా ఒక మాస్ ఈ యాంగిల్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది మాస్ అంటే నేను ఒప్పుకోనండి బేసిక్గా మాస్ అయితే నా సినిమాలో మాస్ అయితే నా సినిమాలో హీరో అస్మైక యోగ తస్మైక భోగ రస్మైక రాగ హిందోళం అనే పాట పాటుగా మాస్ అయితే మధురం మధురం అనే పాటుగా నా దృష్టిలో ప్రాపర్ మాస్ డైరెక్టర్ అంటే బోయపాటి గారు నాకు ఆయన చాలా ఇష్టం బోయపాటి ఈజ్ మాస్ నాది కొంచెం అంత మాస్ కాదేమో నా ఫీలింగ్ అంతే సో ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో రిలీజ్ అయిన సినిమాలలో మహానటి గురించి చెప్పారు కానీ మహానటి కాకుండా మహానటి లాస్టింగ్ పెళ్లి చూపులు పెళ్లి చూపులు అమేజింగ్ ఫిలిం ఓకే అలాంటి సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటాను నేను సినిమా అంటే ఏంటి హరిశంకర్ గారికి సినిమా గురించి మా సినిమా నుంచి చెప్పడం జరిగింది ఆ సినిమాలో డైలాగ్ ఉంటుంది డైలాగ్ ఏంటంటే సినిమా ఒక ఆకాశం సినిమా ఒక అవకాశం సినిమా ఒక మలుపు సినిమా ఒక అలుపు సినిమా ఒక గెలుపు సినిమా ఒక ఆరని సిగరెట్టు సినిమా ఒక కన్నీటి బొట్టు సినిమా ఒక బ్లాక్ టికెట్ సినిమా ఒక గజల్ సినిమా ఒక పజిల్ సినిమా ఒక విజిల్ ఇది మా సినిమాలు చెప్పిన డైలాగ్ వాల్మీకిలో సినిమా అనేది అమ్మ నాన్న తర్వాత ఇంకొక జీవితం అంతే సినిమా అనేది నాకు తల్లి లాంటిది అంటే ఇంకా ఫర్ మీ నైస్ అండి చాలా బాగా చెప్పారు ఇప్పటి వరకు మీకు వచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్లో మీకు బాగా గుర్తుండిపోయి మనసుకి హత్తుకున్న కాంప్లిమెంట్ ఏంటి ఎవరి నుంచి వచ్చింది ఇందాక మీరు ఇచ్చిన కాంప్లిమెంట్ బయట మీకు ఇలా నోడు దూలా పొగరు అంటారు అన్నారు కదా మనసు గట్టిగా హత్తుకుంది అసలు పీకితో కూడా రావట్లేదు నిజం చెప్పండి నేను ఒకదాన్నే చెప్పానంటారు ఆ విషయం ఇప్పటిదాకా లేటెస్ట్ ఇది మనుషులు దగ్గర దూరం అయిపోతున్నారు ఏంటి అని అప్పుడు బన్నీ డైలాగ్ ఉంటుంది తప్పు టెక్నాలజీ లేదు బాబాయ్ దాన్ని వాడే మనుషుల్లో ఉంది దట్ ఈస్ మై టేక్ ఆన్ టెక్నాలజీ సోషల్ మీడియా ఇప్పుడన్నీ సోషల్ మీడియాలో న్యూస్ ఏదైనా న్యూస్ చూసి మీరు బాధపడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అంటే అది ఫేక్ న్యూస్ అయినప్పటికీ ఇలా వెళ్ళి వైరల్ అయ్యి కొత్తలో అండి ఫస్ట్లో ఫస్ట్లో యూట్యూబ్ తమ్మినేల్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్లో వెబ్సైట్ వచ్చిన కొత్తలో అరే అదేంటి ఇలా రాస్తున్నారు అనుకునేవాడిని ఇంకా ఆ తర్వాత నుంచి ఎప్పుడన్నా మూడు బాగాలేకపోయినా లేదన్నా కొంచెం ఏమైనా వర్క్లో డల్గా ఉన్నా ఎనర్జీ లెవెల్స్ లోలో ఉన్నా అలా హరిశంకర్ అని కొట్టగానే వీడియోలు వస్తాయి నా వీడియో ఇప్పుడు అది వెరీ గుడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వచ్చే రూమర్స్ గాసిప్స్ 
ఫన్నీగా ఉంటాయి బాధపడేది ఇంకా ఇంకా బాధపడేది ఆ స్టేజ్ దాటిపోయింది బేసిక్గా నవ్వు కొండ ఉంటాం మీకు సంబంధించిన రూమర్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే చెప్పారు మీరే నేనే అడుగు అనుకున్నాను మీకు సంబంధించిన రూమర్ ఏదన్నా మీరే చూసి నవ్వుకున్నారు అని చెప్పి మీరే చెప్పారు అలా గుర్తుండిపోయిన రూమర్ ఏది మీరు బాగా నవ్వుకున్న రూమర్ మీ మీద వచ్చింది ఇందాక ఎవరు ఇంటర్వ్యూ అడిగారండి చెప్పాను నేను మర్చిపోయాను ఏదో కళ్యాణ్ గారి గురించి నా గురించి ఏదో పెట్టారు అప్పుడు నవ్వుకున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదో హరీష్ని హరీష్ కళ్యాణ్ గారికి హరీష్కి మనస్పర్థలు ఏదో పెట్టారు నవ్వుకున్నాను మనస్పర్థలు ఇద్దరు సమాన వ్యక్తుల మధ్య వస్తాయి ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇద్దరు ఇద్దరు ఈగో పెద్ద నా ఈగో పెద్ద అని ఒకటి వస్తుంది కళ్యాణ్ గారికి ఎక్కడో ఉంటే నేను ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆయనకి నాకు ఈగో ఎందుకు వస్తుంది అని నవ్వుకున్నాను కళ్యాణ్ గారి సినిమాలు చెయ్యకపోవడం పట్ల ఫ్యాన్స్ దగ్గర నుంచి అందరూ నేను ఫ్యాన్ కదా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినిమా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను పాలిటిక్స్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది పదవుల్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది వాళ్ళ వాళ్ళ వ్యాపారాలు వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ ఏది మానుకోలేదు వాళ్ళ వృత్తులు వాళ్ళు ఎవరు మానుకోలేదు ఇది ఆయన వృత్తి నటద అనేది ఆయన ప్రథమ వృత్తి సో చేస్తారా చేయకపోతారా అనేది ఆయన పర్సనల్ చాయిస్ మనం దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేము బట్ ఆయన డెఫినెట్గా సినిమాలు చేయాలని కోరుకునే వ్యక్తులు నేను ఫస్ట్ ఉండే వ్యక్తిని సార్ మూవీస్ ఇప్పుడు అంటే మారుతున్న టెక్నాలజీ ప్రకారం ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిన వన్ మంత్కే ఇంకా తక్కువలోనే మనకి అమెజాన్ నెట్ఫ్లిక్స్ లాంటి వాటిల్లో వస్తున్నాయి ఇవి రాను రాను రాబోయే రోజుల్లో మూవీస్ మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ చూపించే అవకాశం ఉంది అది ప్రొడ్యూసర్ అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఇట్స్ టూ బౌన్సర్ నాకు ఆ క్వశ్చన్ వచ్చే కాలమాన పరిస్థితుల్లో భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది బ్రహ్మంగారులాగా మనం ఏం చెప్తాం ఇప్పుడు అలాంటి చెప్పలేము అమెజాన్ వాళ్ళైతే డబ్బులు ఇస్తారు మా దగ్గర సినిమా తీసుకున్నందుకు మేబీ ప్రొడ్యూసర్ గారు లాభ సాటిగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు అమ్ముతారేమో మా దగ్గర నుంచి అమెజాన్ లాక్ కొద్ది దొంగతాన్ని చేసి పెట్టుకోలేరుగా దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అది మార్కెట్ విశ్లేషకులు మీలాంటి అనుభవం ఉన్న వాళ్ళందరూ కూర్చొని అదొకటి చెప్తే మేము దాన్ని ఫాలో అవుతాం మాకు తెలియదు అది ఇప్పుడు నన్ను క్లాసెస్ తీసుకోమంటారు మీకు 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 నాలెడ్జ్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నా నేర్చుకోవచ్చు తప్పలేదు మీరు కూడా ఈ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు మీకు ఏదన్నా సడన్గా మీరు లో అయినా లేకపోతే ఏదన్నా సజెషన్ కావాలన్నా మీకు బాగాలేకపోయినా ఫస్ట్ మీరు ఫోన్ చేసి మాట్లాడే వ్యక్తి ఎవరు వినాయక్ గారు వివి వినాయక్ గారు మాట్లాడగానే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏ హ్యాపీనెస్ ఉన్నా ఫస్ట్ ఆయనతో షేర్ చేసుకుంటాం తర్వాత రవితేజ రవితేజ గారికి ప్రాబ్లం చెప్తే ఆయన సీరియస్గా తీసుకోరు ఆ హ్యాస్ వదిలేసే అంటారు సో అందుకు వినయ్ గారి దగ్గరికి వెళ్తాను లేకపోతే ఇద్దరు ఎవరికో వాళ్ళకి చెప్తాను ఇప్పుడు రీసెంట్గా ప్రాబ్లం కాదు కదా ఏదైనా ఎగ్జైటింగ్ విషయం ఉంటే డెఫినెట్గా బన్నీతో షేర్ చేసుకుంటాం డీజే డీజే విషయంలో రివ్యూస్ పట్ల మీరు చాలా ఫైర్ అయ్యారు అవును ఎందుకు ఈ రివ్యూస్ అన్నవి మూవీకి ఏంటి మేల్ చేస్తాయి అంటారా కీడు చేస్తాయి అంటారు అదేం లేదు డీజే అప్పుడు రివ్యూస్ మీద కాదండి అది అది మళ్ళీ ఐ డోంట్ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు దాట్ అప్పుడు మాట్లాడింది కూడా కరెక్ట్ కన్వే అవ్వలేదు రివ్యూస్ గూడిపూడి శ్రీహర్ గారు ఎప్పటి నుంచో రాస్తున్నారు సితార్లో రివ్యూస్ కొత్త కాదు వెబ్సైట్లో వచ్చాక రివ్యూస్ రాలేదు రివ్యూస్ వచ్చాక వెబ్సైట్లో వచ్చాయి అది రాసినప్పుడు కొంతమంది వాడే లాంగ్వేజ్ సినిమాని విమర్శించకుండా పర్సనల్ అటాక్ చేయడం అలాంటి వాటి పట్ల ఏదో మాట్లాడాను బట్ నేను యూఎస్కి వెళ్ళిన తర్వాత మా ఫ్రెండ్ ఒక తను చెప్పాడు నువ్వు రివ్యూస్ గురించి చాలా మాట్లాడేవు చూసాను నేను మేము ఒక సినిమాకి వెళ్ళాలంటే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ ట్రావెల్ చేసి వెళ్ళాలి ఇక్కడ తెలుగు సినిమాల టికెట్లు ట్వంటీ డాలర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ అలా ఉంటుంది సో నలుగురం ఇద్దరు పిల్లలు భార్య భర్త మేము సినిమాకి వెళ్ళాలంటే అంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ పిల్లలు పాప్కాన్ అంటారు అదంటారు సినిమా రెండు గంటలు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి వండుకొని ఓపిక ఉండదు అక్కడే బయట ఏదైనా డిన్నర్ కూడా చేసేస్తాం ఓవరాల్గా మాకు ఒక పది పదిహేను వేలు ఖర్చు ఉంటుంది ఇండియన్ కరెన్సీలో సో ఈ పది పదిహేను వేలు మేము సినిమా మీద పెడుతున్నందుకు డెఫినెట్గా మేము ఒక రివ్యూ చూసి వెళ్తాము నువ్వు ఎన్నిసార్లు మైకిల్ పెట్టుకొని ఎంత అర్చినా యాజ్ అని క్లోజ్ ఫ్రెండ్గా నేను చెప్తాను రా నేను రివ్యూ చూసే సినిమాకి వెళ్తాను బ్రహ్మానందం ఎంటర్టైన్స్ ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్ అనే ఒక లైన్ ఉంటుంది రివ్యూలో అమ్మాయి బ్రహ్మానందం ఉండాలి కదా అని చెప్పి మేము సినిమాకి వెళ్తాం ద యాక్షన్ సెప్స్ ఇన్ ద క్లైమాక్స్ ఆర్ మైండ్ బ్లోయింగ్ అని రాస్తారు వాళ్ళు ఓ సినిమాలో యాక్షన్ ఉంది కొంచెం రిఫ్రెష్ అవ్వచ్చు అని వెళ్తాము సో మేము రివ్యూస్ చూసి వెళ్తాము కాబట్టి నువ్వు అనవసరంగా నీ ఎనర్జీని రివ్యూస్ మీద పెట్టకుండా బుద్ధిగా సినిమా మీద పెట్టుకో అని చెప్పాడు మా ఫ్రెండ్ నా క్లోజ్ నా వెల్ విషర్ సో అప్పటి నుంచి ఇంకా మానేసారు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాడు నో డౌట్ డీజే అప
మేము సక్సెస్ మీట్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత పెట్టాను నేను మాట్లాడింది సక్సెస్ మీట్లో రివ్యూస్ వచ్చిన తర్వాత పెట్టాను నేను సో నాకు తెలిసి ఎక్కువగా మేము రివ్యూస్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడ మూలంగానే మీడియా హట్ అయిందని నా ఫీలింగ్ అంతకుమించి వేరే మేము లేదు చాలా సీరియస్ గా మంచి క్వశ్చన్ వేసారండి మొత్తం ఇంటర్వ్యూలో నాకు పనికి వచ్చే క్వశ్చన్ ఒకటే బ్రహ్మానంద్ గారు ఈ సినిమాలో ఒక సీరియస్ క్యారెక్టర్ వన్ మినిట్ గెస్ట్ అపియన్స్ చేశారు ఆయన సినిమా అంతా ఉండరు ఆయన కామెడీ చేయలేదు ఇది ముందే ప్రేక్షకులు చెప్తాను ప్రిపేర్డ్ గా వస్తారని అంతే ఆబ్వియస్ గా ర్యాపిడ్ ఆన్సర్ లే వస్తాయి కాబట్టి ర్యాపిడ్ ఫైర్ రెండు మీరు అసలు ప్రొడ్యూసర్ గారి ఇంటర్వ్యూ ర్యాపిడ్ లాగే ఉంటది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తాను మళ్ళీ సెపరేట్ ఫైర్ అవుతుంది అది కావాల్సినంత ఫైర్ మీ దగ్గర ఉంది కదా చెప్పండి ఫస్ట్లీ ఇంకంత వారి పేరు చెప్పగానే మీకు టక్కున గుర్తొచ్చేది అండ్ అలానే సినిమా కూడా వాళ్ళకి సంబంధించిన సినిమా కూడా ఏది గుర్తొస్తుంది డన్ చిరంజీవి గారు దొంగమొగుడు కింగ్ ఆఫ్ ఎంటర్‌టైన్మెంట్ నాగార్జున గారు Everlasting, anti-aging, evergreen hero, Shiva Ninnya Belarata. Balakrishna Guru. Nata Simham. Samar Simha Reddy, Nata Simha Reddy, Simha. Vengatesh Guru. Nuna Nakcho, Vengatesh Nakcho. And Babbil Raja Balma Medi Bahama. Pawan Kalyan Guru. Kapar Singh. Tholi Prema. Junior Entier Guru. Simha Adri. Single Take. Janta Garage. actor Mahesh Babu Mercury Padrasam Pokiri Hello Arjun Garu Hello Arjun Energy Dance Ram Charan Garu Rangasthalam Hello Arjun Garu the cinema chapel Arya Arya and uh, DJ Ram Charan Garu uh, Rangasthalam and uh, యాక్చువల్ గా ఒక దాని ఏమంటారు యువరాజ్ రాయల్ ప్రిన్స్ ప్రభాస్ గారు డార్లింగ్ స్వీట్ హార్ట్ బాహుబలి విజయ్ దేవరకొండ స్టైల్ యూత్ ఐకాన్ బోల్డ్ అర్జున్ రెడ్డి ఆన్సర్ చెప్పారు మీరు ఎందుకు కలిసిపోయారు క్యారెక్టరైజేషన్ వరుణ్ తేజ్ గారి క్యారెక్టర్ పేరు గద్దలకొండ గణేష్ అవును ఏంటండి ఎలా మీ అంటే మీ క్రియేషన్ ఆ పవర్ఫుల్ గా ఉండడానికి అలా ఏమన్నా అంతే కదా గద్దలకొండ గణేష్ అంటేనే పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి అది భాషలో ధ్వని అని ఒక టాపిక్ ఉంటుంది లాంగ్వేజ్ లింగ్విస్టిక్స్ లో ఉండే ధ్వని అనమాట మేఘాలు దడదడ ఉరుగుతున్నాయి అని అంటారు మేఘాలు సూయి సూయి అని ఉరుగుతున్నాయి అని ఎవరు అంటారు ఒక్కొక్క పదానికి ఒక్కొక్క అక్షరానికి ఒక నిర్దిష్టమైన సౌండ్ ఉంటుంది గద్దలకొండ గణేష్ అంటే వచ్చే సౌండ్ అమీర్పేట్ సురేష్ అంటే రాదు రాదు అందుకు అలా వ్యాఖ్యం మిక్కీ గారి గురించి మిక్కీ ఇంటెలిజెంట్ అండి ఎక్స్ట్రానరీ జీనియస్ ఏ భావం చెప్పినా దాన్ని ఒక సంగీత రూపంలో కన్వర్ట్ చేసే కెపాసిటీ ఉండే మ్యూజిక్ పెట్టారు అండ్ పిచ్చి మ్యూజిక్ అంటే గంటలు గంటలు రోజులు రోజులు నెల నెలలు కూర్చుంటాడు ఒక సాంగ్ మీద అండ్ ట్రమండస్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసినప్పుడు అసలు షాక్ అయిపోయాను నేను వాల్మీకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చూసి బిగ్గర్ దాన్ వాల్మీకి నాకు మీ మాటల్లో అంటే ప్రీవియస్ స్పీచెస్లో కావచ్చు ఎక్కడన్నా నేను అనుకుంటున్నాను తెలుగు భాష మీద మీకు చాలా గౌరవం అభిమానం ఉంటుందని కరెక్టేనా అంటే నేను నెక్స్ట్ అది మీ పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఉందంటే నేను ఏం చేస్తాను థ్యాంక్స్ అంటాను సో ఈజ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మీరు ఎందుకు కవులు రచయితల గురించి అంత బాధపడ్డారు అంటే వాళ్ళకి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు అని అవును అందుకే బాధపడ్డాను అదే చెప్పే కదా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి బాధేస్తుంది బాధపడ్డాను ఓకే సో మీరు ఎలాంటి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అలాగా చెప్పి అక్కడే ఉంది కదా ఆంసర్ మీరు ప్రీవియస్లీ ఇన్ని ఇంటర్వ్యూలు చేశారు అందరికి చక్కగా సమాధానం ఇచ్చారు నా ఒక్కదానికి ఎందుకు మీరు ఇలా మీరు ఏం చదువుకున్నారమ్మా బీటెక్ బీటెక్ కదా న్యూటన్ థర్డ్ లా తెలుసా మీకు ఏంటి చెప్పండి ఫర్ ఎవ్రీ రియాక్షన్ దర్ ఇస్ అన్ ఆపోజిట్ అండ్ ఈక్వల్ కరెక్ట్ మరి ఇంకా అడుగుతారు ఏంటి నేనేమన్నా అంతేనండి యాక్షన్ బట్టి రియాక్షన్ ఉంటది క్వశ్చన్ బట్టి ఆన్సర్ ఉంటది 
యాంకర్ని బట్టి చెప్పేవాడు ఉంటాడు వాళ్ళకి ఎందుకు మీకు ఎందుకు అనగా నేను చెప్తాను రీజన్ మీరు ఎందుకు ఫీల్ అవుతా నాకు అర్థం కావట్లేదు తెలుసు ఇంకా అన్ని అడిగేసానని అనుకుంటున్నాను ఇంకా అడుగుదామన్నా ఎక్కడో ఎక్కడికి వెళ్ళాను ఇవాళ అంత ఏంటో చూసి అదే ఇంటర్వ్యూ అంత ఏంటో చూసి వెళ్తాను ఇవాళ కానీ గుర్తు తెచ్చుకోండి కాసేపు లైట్లు ఆపండి మైక్లు ఆపండి గుర్తు చేసుకుంటే రాసుకోండి కొత్తగా ఇంకేమన్నా అడగాలి ఐఎమ్ హియర్ ఐఎమ్ హియర్ టిల్ యూ సే ఐఎమ్ నాట్ డన్ ఎట్ ఇక్కడే ఉన్నాను ఆయన మీ ఇష్టం ఈ డైలాగ్ కూడా బాగుంది నెక్స్ట్ మూవీలో అది మీరు మీరు ఏమి చూడకుండా వచ్చి మీరు మేకప్ మీ వస్త్రాలంకరణ మీద పెట్టిన శ్రద్ధ మీరు ప్రశ్న మీద పెట్టుంటే ఇంటర్వ్యూ ఇంకా బాగుండేది మీరు చెప్పగానే సరే నాకు సడన్ గా డైలాగ్ బాగుంది అనిపించింది అందరు ట్రైలర్ చూసారు కదా అందరు ఉండాలి లేదా డైలాగ్ వాళ్ళు అక్కడ పది మంది ఉన్నారు అడగండి నాకు ఎలా గుర్తొచ్చింది మరి తక్కువ గుర్తు రావడం అంటే ఏంటి మర్చిపోతే మర్చిపోయిన విషయాలు గుర్తు వస్తాయి నాకు డైలాగ్ బాగుంది అని చెప్పాను వెంటనే మళ్ళీ అరే అవును అని నెక్స్ట్ సినిమా పెట్టుకోండి అన్నారా ఆయన ఎందుకన్నారు అంటే ఈ సినిమాలో ఉందని మర్చిపోయారు అవునా కదా మరి గుర్తు గుర్తు రావడం అంటే మర్చిపోవడమే కదా అదే మీరు మేకప్ ఇలాగ వస్త్రాలంకరణ మీద కాకుండా క్వశ్చన్ల మీద పెట్టుంటే ఇలా మర్చిపోయేవాడు కాదు అంటున్నా లేకపోతే మీరు ఎక్కడికో తీసుకెళ్దాం అనుకునే నేను అస్సలు అనుకోలేదు మీరు నన్ను ఎక్కడికో తీసుకెళ్లకుండా ఉంటే చాలా అనుకున్నాను ఓకే సో బ్రహ్మాజీ గారి క్యారెక్టరైజేషన్ గురించి యాక్టింగ్ టీచర్ మునిమాణిక్యం అని వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ అందరికీ యాక్టింగ్ నేర్పే యాక్టింగ్ టీచర్ క్యారెక్టర్ చాలా బాగా చేసాడు ఒరిజినల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సెకండ్ హాఫ్లో వస్తుంది క్యారెక్టర్ సో ఒక ఆడియన్ వాల్మీకి మూవీ ఎందుకు చూడాలి అని అడిగితే మీరు ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు ఆడియన్స్ మనం చూడమంటే చూడరు మానేయమంటే మానేయరు మనం టీజర్ రిలీజ్ చేసాం ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసాం ప్రీ టీజర్ అని అంతకంటే ముందు రిలీజ్ చేసాం పాటలు రిలీజ్ అయినాయి సో ఇవన్నీ చూసి వాళ్ళొక డెసిషన్కి వస్తారు స్టేషన్కి వచ్చి సినిమాకి వెళ్తారు నేను ఇప్పుడు మీ కెమెరాలో చెప్పి ప్లీజ్ చూడండి అంటే వాళ్ళు చూసేస్తారండి వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు అంతే బట్ చూసిన తర్వాత ఈ సినిమాలో చూడడానికి ఏముంది అనే నాటికి మటుకు నేను చెప్పగలుగుతాను ఈ సినిమాలో ఇప్పటివరకు నేను చేసిన అన్ని సినిమాలకి చాలా డిఫరెంట్ సినిమా ఇది డైలాగ్స్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ ఆనంక ఫోటోగ్రఫీ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ బీ ఎ సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్ ఫర్ యూ అండ్ ఈ సినిమా ఎంత కలెక్ట్ చేస్తుంది రేపు ఒక రూపాయి ఎక్కువ చేస్తుందా తక్కువ చేస్తుందా ఏంటి ఇదంతా నాకు తెలీదు బట్ ఎప్పటికైనా సరే ఫ్యూచర్లో నేను కానీ వరుణ్ కానీ ఒక రెండేళ్ల తర్వాత మూడేళ్ల తర్వాత లేదా ఐదేళ్ల తర్వాత వాల్మీకి అని గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు మీ ఇద్దరం గర్వపడతాం ఈ సినిమా చేసినందుకు అంత అది మటుకు నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయిపోయింది అప్పుడే తీసుకుంటానండి